Läuft schon. Nicht, dass die Leute hier denken, wir drehen so einen schwulen Paul oder sowas, Freunde. Ja, heute zeige ich euch mal einen Trick, wie ihr einen richtig interessanten, spannenden Hintergrund hinbekommt. Das ist ganz leicht. Ewigkeiten hatte ich ja schon mal ein Video gemacht, da ging es um interessante Hintergründe mit dem Wasser kreieren, also wenn die Sonne ins Wasser scheint und das dann so glitzert, unscharf fotografiert, hat man einen wunderbaren Hintergrund. Heute zeige ich euch, wie das Ganze mal anders funktioniert, auch ohne Wasser, nämlich nur mit dem Himmel und mit Bäumen. Ich fotografiere heute wieder mit meiner Canon 600D. Drauf ist äh, das 50mm 1.8er von Canon. Super Objektiv, kann ich nur empfehlen. Allerdings macht das Objektiv heute den Brei auch nicht fett. Wichtig ist, dass ihr euer Objektiv auf manuell schaltet und dann einfach mal komplett in die Unschärfe dreht. Wir fokussieren jetzt einfach mitten in Bäume rein, ja, also wo äh, quasi Blätter wirbeln im Wind, im Himmel und so ein bisschen die Sonne durchscheint. Rücken ab und sehen. Alter, das sind ja richtig coole Dots. Und warum ist das jetzt so? Ihr müsst euch so vorstellen, hier ist es sehr, sehr dunkel am Boden. Ja? Also wir sind hier im Schatten im Park. Oben ist es sehr, sehr hell. Das Sonnenlicht scheint durch, durch diese kleinen Spalten in den Blättern. Und dadurch entstehen diese großen Dots ähnlich wie im Wasser. Also wenn die Sonne in das Wasser reinstrahlt ja, und dann reflektiert das Ganze, entstehen genau so eine Dots. Und wenn man sich das jetzt anguckt, dann sieht das sehr, sehr natürlich aus. Wenn man das mal vergleicht jetzt mit unscharf ins Wasser rein fotografieren, dann gibt es ja dann quasi nur einen so einen Farbton. Ja? Entweder ist die äh, Brühe trüb ja? oder grün oder man trickst ein bisschen mit einem Weißabgleich rum, dann ist das Ganze vielleicht blau. Aber hier haben wir ein wunderbares Bild. Ja? Hier haben wir Gelbtöne drin, hier haben wir Grüntöne drin, hier haben wir helle Weißtöne, ganz, ganz richtiges Weiß, so ein bisschen bläuliches Weiß, alles wunderbar und das kann man dann eben optimal benutzen, um einen Hintergrund zu kreieren. Natürlich kann man das Ganze jetzt auch noch in Photoshop reinziehen, irgendwie eine Farbton-Sättigungsebene rüberlegen, den Farbton ein bisschen nach links, nach rechts ziehen, ja, Richtung Blau, Richtung Rot, wie auch immer. Perfekter Hintergrund, ja, hier mal schnell gemacht, innerhalb von einer Minute, lasst euch nicht stören von der komischen Freistellung, ja, wirklich in einer Minute gemacht und der äh, krasser Buddy, muss ich mal sagen, Sixpack, Photoshop Sixpack. Nice, probiert's mal aus. Man sagt ja immer, man soll nicht von unten nach oben fotografieren, weil hat man Doppelkinn ja, oder sieht allgemein komisch aus. Aber wenn man sich einfach mal nach unten begibt, eine andere Perspektive, ja, dann merkt man, ey, der Hintergrund verändert sich ja total. Und das ist genau das, was ich meine. Einfach mal probieren, andere Blickwinkel zu suchen. Ja. Ihr seht im Hintergrund diese Bäume und diese Blätter und dieses Sonnenlicht verschwimmt so geil, ja, dass es ein super interessanter Hintergrund ist. Also vielleicht mal die Perspektive tauschen, ja, vielleicht mal nach unten gehen und so einen super interessanten Hintergrund kreieren. Also probiert es mal aus, fotografiert einfach mal unscharf in die Bäume rein, beobachtet den Effekt und nutzt ihn dann natürlich für eure Bilder perfekt der Hintergrund. Ich kann es euch sagen, äh, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, Daumen nach oben zu geben, Video zu favorisieren und mit all euren Freunden zu teilen. Ich bin raus, bis zum nächsten Mal. Listen, man.